sors úgy hozta, hogy ez a mű, Sár Erzsébet utcája, az életmű záróköve befejezése. 1991 óta áll ebben a formájában, ezen a helyen, de az első változata 1974-ben készült el, egy kiállítási felkérés nyomán a Székesfehérvári Szent István Király Múzeumban. Majd 1975-ben ennek a bizonyos environmentnek nehéz meghatározni pontosan a műfaját. Egy másik változata elkerült Lucernbe, ahol egy új térhöz alkalmazva, részben új elemekkel bővítve a magyar vonatkozásokat, talán kevésbé a magyar történelemhez, művéletes történethez igazítva, tehát az egészet nemzetközivé, egyetemesen is érthetővé alakítva mutatták be. Azonban a kiállítás még állt 1975 nyarán Lucenben, amikor Sár Erzsébet meghalt. Tehát ránk maradt ez a mű, ami egy kiállítási felkérés nyomán született, ő gyakorlatilag egy portré kiállítás megrendezésére kapott felkérést, és aztán ebből egy szuverén művet hozott létre, amiben beépítette korábbi önálló életet élő egyes kompozícióit is, például a kirakatot vagy a tükörszobát. Ez a mű a magyar művészettörténetre és a múzeológiára, mint örökség maradt rá. És kezdenünk kellett vele valamit. És hát bizony eltelt egy másfél évtized, amíg eldöntöttük, hogy azt a kérdést, amit, amire Sárgyzsébet életében nem találta meg a választ, hogy ezek a bizonyos poliuretán habból, magyarul hungarocellből készített elemek, és a, a, a gipsz szobor öntvények, illetve hát ugye él, részben szobor öntvények, részben élő figurákról készített maszkok, ezek végérvényesen milyen maradandó anyagban ö, öltsenek testet. Tehát a kérdés eldöntetlen maradt, és mi úgy ö, döntöttünk, hogy függőben hagyjuk ezt a kérdést. Tehát nem kőbe, nem műanyagba, nem ö, ö, fénybe ö, transponáljuk át, ezekkel mind kísérletezett Sár Erzsébet, hanem megpróbáljuk megőrizni azt az állapotot, ami egyedül hitelesnek tekinthető. Igen ám, de ez az anyag, ez romlékony. Tehát amit itt látunk, az valójában nem poliuretán hab, hanem gipsz, de olyan gipszöntvény, ami a megtévesztési hűen utánozza az eredetit. Azt az eredetit, amit az idő könyörtelenül elpusztít. A gipszről tudjuk, hogy időtálló, és ez a megtévesztési hűen utánzás, ez valójában kulcsa ennek a fajta szobrászatnak is, hiszen ez a mű, amelyik egy kvázi kinetikus mű, abban az értelemben, hogy a mű ugyan nem mozog, de a mű felfogásához, a mű elsajátításához a nézőnek mozognia kell, végig kell mennie, vissza kell jönnie, eközben változnak a látószögei, és folyamatosan érik őt újabb élmények. Tehát ez a mű voltaképpen egy művészet bölcseleti eszének is felfogható, a kép más, mint olyan természetéről, hiszen itt művészet metaforák sorával találkozunk. A legkézenfekvőbb metaforikus őskép a szobrászat esetében a maszk. Hát ezt az újabb művészet ontológiai elméletek is tartalmazzák, hogy a maszk, a halotti maszk az valahol a művészet eredetének kezdőpontján nagyon fontos szerepet játszik. Aztán itt van a tükör. Hát a tükörkép ugyancsak egy természetes kép, és ugyancsak egy egyetemes érvényű művészet metafora. És itt van sok más dolog is. Tehát például az ablakok. Az ablak az Leon Batista Alberti óta a képnek a metaforikus megfelelője. Tehát a táblakép ontológiájának kulcsa, azaz maszk, tükörkép, ablak, alak az ajtó keretében, és az egészben valami, valami rejtélyes elágazás rendszer. Tulajdonképpen ez egy labirintus is, 
és egy életlabirintusa, mert ahogy Gabriel Garcia Márquez írja a tábornok útvesztőjében, ugye ott Simon Bolivárról van szó, aki azt mondja, hogy hát igen, az élet egy labirintus, amiből az ember a halála árán kerül ki. Ez történt Sárerzsébettel is.